Om Shanti, Namastê, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso canal do YouTube da Casa Shanti. Eu sou o professor Afonso e estou aqui na pousada Águas Claras Búzios para guiar uma prática de yoga para os meus alunos e, claro, compartilhar essas aulas para vocês. Semanalmente estou aqui postando aula para vocês. Se você quiser vir aqui em Búzios, se hospedar aqui na pousada, pode usar o meu cupom de desconto que está aparecendo aqui na tela e assim você vai ter 15% de desconto na sua hospedagem, poder se hospedar nesse paraíso aqui e curtir essa cidade maravilhosa que é Búzios e ainda fazer as minhas aulas de forma presencial. Antes de liberar essa aula, eu preciso contar para você e lembrar para você que essa aqui não é uma aula para iniciante. Aliás, a aula hoje vai ser mais puxadinha mesmo, tá? Hoje eu estou gravando essa aula num feriado, então a sala vai estar tá muito cheia. E o pessoal já pediu para puxar um pouquinho, então vai ser uma aula bem intensa. Se você é iniciante aqui no canal, a gente tem uma playlist com 40 aulas para iniciantes. Mais de 40 aulas. Faz as aulas de lá, vai fazendo devagarzinho no seu tempo, tirando as suas dúvidas. E depois você pode vir para essas aulas aqui, gravadas ao vivo, que você vai conseguir acompanhar todas elas. Combinado? Bom, antes de liberar a aula para você, está aqui do lado, ó, aparecendo aqui o nome de todo mundo que contribui com o nosso canal mensalmente com 14,90. Esses são os membros do canal e é através dessas pessoas aqui que contribuem todo mês com 14,90 que eu vou colocando, disponibilizando mais conteúdo. Se você também puder contribuir, basta você clicar aqui embaixo no botãozinho e assinar o nosso clube de membros. Quando você assina, além de curtir todas as aulas aqui da Casa Chante, né, da do YouTube, você também tem acesso a um grupo de estudos e você pode fazer uma aula ao vivo comigo na última quarta-feira do mês, combinado? E se você não pode contribuir financeiramente, deixa o like, porque isso já ajuda a dar bastante visibilidade para o nosso canal. Vou liberar a aula agora e lá no final eu volto para a gente conversar um pouquinho, combinado? Excelente prática, até mais! Não pense que algumas coisas são mundanas e outras são sagradas. Para o homem que sabe se regozijar, tudo é sagrado. Não existe divisão entre o mundo e Deus. Tudo é divino. Talvez o mundo seja Deus manifesto e Deus seja o mundo não manifesto. Quando o indivíduo se regozija, por que diferenciar o manifesto do não manifesto? A flor é a semente manifesta e a semente é a flor não manifesta. As duas são uma. Assim são esse mundo e aquele, essa praia e aquela. Não há necessidade de dividir o materialismo do espiritualismo. Estão todos juntos. Por isso, regozije-se nas menores coisas. Tomar banho, beber chá. Não faça diferenças. Para o homem que sabe ser feliz... Beber chá é tão sagrado quanto qualquer oração. Seu sono é tão sagrado quanto qualquer atividade religiosa. A alegria traz uma nova visão, uma nova perspectiva. Ela transforma o mundo inteiro. Cortar madeira e tirar água do poço são coisas tão bonitas quanto a mais grandiosa atividade. Portanto, não fique triste, nem sério. Rindo, dançando, cantando, viva sua vida de maneira simples e humilde, sem desejo de melhorar, de obter alguma coisa, sem ser ambicioso, porque a vida é tão bela em sua simplicidade que qualquer melhoria pode destruir essa beleza. Oxo. Então vamos dar início à nossa prática, trazendo as nossas mãos unidas diante do peito, palma com palma, os antebraços paralelos ao solo, 
Nós vamos iniciar a nossa prática entoando juntos o mantra OM. Quando nós entoamos o mantra OM, nós atraímos para perto de nós as boas energias, os bons auspícios, os olhares das divindades, a boa sorte na nossa vida. Então, inspire bem profundo pelas narinas. Que o universo proteja você e eu. Que ele nutra você e eu. Que durante toda essa prática e durante todo o nosso dia possamos trabalhar juntos com bastante energia e vigor. E que todo conhecimento que alcançarmos nessa prática seja luminoso e opere realizações na nossa vida. Que nunca confundamos o que somos com os papéis que representamos. Que haja paz em cada um de nós, paz no mundo e paz entre nós. OM, o autoconhecimento leva embora o sofrimento. E na busca pelo autoconhecimento, faça mais uma inspiração bem profunda pelas narinas. E quando solta o ar, vá relaxando os braços, se posicione as suas mãos em Shiva Mudra. Só para relembrar, o recomendável é que as mulheres coloquem a mão direita no colo e o dorso da mão esquerda sobre a palma da mão direita. Os homens, ao contrário, mão esquerda no colo, dorso da mão direita sobre a palma da mão esquerda, observando a nossa polaridade energética. Mas lembre-se que aqui a gente trabalha com a linha do Tantra, então a gente reconhece que ambas as energias, energia do Sol e da Lua, energia masculina e feminina, fazem parte de nós. Então, nas minhas aulas, você pode posicionar as mãos do jeito que você se sentir mais confortável e mais à vontade. O importante nesse momento é a gente manter a nossa coluna bem alinhada, trazendo o topo da cabeça na direção do teto, as orelhas na direção dos ombros e a pontinha do nariz na mesma linha do umbigo, garantindo que a sua coluna fique na vertical com relação ao solo, para que dessa maneira a gente possa trabalhar a energia Kundalini, a energia da vida que reside na base da coluna e que vai se acendendo, acordando, despertando, de chakra em chakra, despertando, despertando os poderes latentes que cada pessoa possui. Se for confortável para você, feche os olhos, relaxe um pouquinho os músculos do rosto, a gente está buscando o nosso autoconhecimento e para isso a gente busca a interiorização mental. Entre em contato com sua respiração. Observe sua respiração. Perceba o ar entrando e saindo do corpo. Perceba os movimentos que o seu corpo faz enquanto você respira. Mas mais do que isso, perceba a ligação que existe entre a sua respiração e a sua mente. À medida que a sua respiração se acalma, a sua mente se acalma. E assim você pode começar a perceber as coisas que a gente só consegue perceber quando a gente para, quando a gente se acalma. Perceba todos os sons ao seu redor. Perceba 
perceba os barulhos dessa manhã. Mas vai trazendo a sua atenção para cada vez mais perto. Perceba como você está. Se tem alguma parte do seu corpo que dói. Perceba as partes do corpo que estão mais fortes, as partes que estão mais enfraquecidas, onde você precisa dar uma atenção maior. Perceba a sua mente, como é que está a sua mente hoje. Perceba o seu eu espiritual, como está a sua espiritualidade. E vá notando a introspecção mental, a mente mais tranquila, mais atenta. E assim, nós damos início ao nosso puja, a transmissão de energia através de visualizações. Então, a partir de agora, visualize, sinta e perceba uma energia dourada, brilhante, na forma de uma nuvem de luz, vinda do infinito, vinda do universo, das montanhas, das rochas, dos mares, dos rios, das grandes árvores e das pequenas plantas. Visualize essa luz dourada que vem da natureza em direção a você. Visualize ela se aproximando e envolvendo todo o seu corpo físico do topo da cabeça até a ponta dos dedos dos pés. Mentalize que o seu corpo vai absorvendo essa energia dourada, brilhante. E visualize que ela vai envolvendo cada célula do seu corpo, te trazendo força, saúde, vitalidade e muita energia. Visualize essa energia brilhante como o sol dourado, percorrendo e preenchendo o centro de seu peito, envolvendo o seu corpo emocional, retirando daí as angústias, os medos, os bloqueios, as tensões emocionais e devolvendo a você o amor próprio, a autoconfiança, a compaixão. Então mentalize que essa energia dourada, brilhante, envolve a sua mente, clareando as suas ideias, seus pensamentos, trazendo o estado de clareza mental. Perceba então essa luz brilhante se direcionando para o centro da sua testa, e formando um pequeno pontinho de luz dourado, como um pequeno sol dourado entre as suas sobrancelhas, envolvendo Purusha, o seu eu espiritual. Esse é o momento da prática onde você abre e expande o seu terceiro olho, olhar da consciência, do equilíbrio e da espiritualidade. E você pode fazer e ter a oportunidade de fazer uma visão sincera sobre a sua própria vida, compreendendo tudo o que te aconteceu, tudo o que está acontecendo nesse momento, entendendo que tudo pode ser para o seu processo de crescimento, de desenvolvimento enquanto ser humano, enquanto ser espiritual. Existe um mantra na Índia que na tradução eles falam tudo o que aconteceu foi para o bem, tudo o que está acontecendo é para o bem. E tudo o que irá acontecer será somente para o bem. Então confie. Vá unindo as pontinhas dos seus polegares, faça um giro com as suas mãos e leve as suas mãos em Anjali Mudra, palma com palma, diante do peito. 
Mentalize então que essa energia dourada do centro da sua testa começa a se expandir ao seu redor. Visualize, mentalize essa energia preenchendo toda essa sala, envolvendo cada pessoa presente aqui nesse espaço, envolvendo também as pessoas online que acompanham essa prática. Mentalize que vai se formando um grande campo de força, de energia e de união. Mentalize essa energia conectando as nossas mentes e os nossos corações, criando um campo de força e aumentando o nosso vínculo de amizade e de parceria na caminhada do Yoga. Depois visualize essa energia dourada se expandindo mais e mais. E mentalize ela chegando na sua casa, no seu trabalho, nos seus locais de estudo, nos lugares que você frequenta. Visualize essa luz brilhante como o sol envolvendo as pessoas, as plantinhas, os animaizinhos que convivem com você na sua rotina. Então expandindo ainda mais essa luz brilhante e mentaliza essa energia pura, prânica, envolvendo todo o nosso planeta. Envolvendo o sol, a lua, todas as estrelas, todos os planetas, criando assim um universo onde todos os seres possam ser livres e felizes e possam viver em harmonia. Sinta-se conectada, sinta-se conectado a tudo que existe. Lembre-se que você é um pequeno microcosmos dentro de um grande macrocosmos. As guerras, as brigas que acontecem no universo, acontecem também dentro de você. Assim como a paz, a tranquilidade, a saúde, todas presentes em você através dos cinco elementos. Tendo essa consciência que você está ligado, que você está ligada a tudo que existe, com seus polegares toque o centro da testa. Estimulando o Agna Chakra, ponto de equilíbrio, de intuição e de espiritualidade. Faça uma pequena pressão da ponta dos polegares aí no centro da testa. E nesse momento, converse em silêncio com o universo. Faça seus pedidos, faça seus agradecimentos, coloque uma intenção, coloque um propósito para a sua prática, coloque um propósito para o seu dia. De coração sincero. Faça então mais uma inspiração bem profunda pelas narinas. E ao exalar com seus polegares, toque o centro do peito, unindo seus pensamentos às suas emoções. Na sua próxima inspiração, abre os olhos e abre os seus braços na altura dos ombros. E ao exalar, cruze seu braço direito na frente do tronco, como se você estivesse dando um abraço. Sobe então o braço esquerdo lá no alto, inspirando bem profundo. E exalando, desça o ombro direito lá para o joelho direito. Alonga o braço esquerdo sobre a orelha esquerda. Relaxe um pouquinho o pescoço. E faça algumas respirações bem profundas nessa postura. Sinta a lateral do seu corpo se abrindo, se expandindo. Utilize o máximo da sua capacidade respiratória nessa postura, dando mais espaços para a sua respiração. Respira profundo, puxa o ar com vontade, depois solta. Essa é uma forma da gente nutrir e aquecer o nosso corpo, preparando o nosso corpo para os asanas. As posturas psicofísicas do yoga. Na próxima inspiração, deixe o seu braço esquerdo te puxar lá para o alto. E ao exalar, já cruza o braço esquerdo na frente do tronco. Sobe então o braço direito lá para o alto, inspirando para o fundo e exalando, desça para o outro lado. Vai levando o ombro lá na direção do joelho. Depois deixa o braço descer também. Relaxa um pouquinho o pescoço e respire bem profundo nessa postura. Trabalhe sua respiração de forma bem consciente, profunda. Perceba a lateral do corpo se abrindo, crescendo, expandindo. Puxa o ar com força, solta devagar sentindo o corpo esvaziar. 
Então, na próxima inspiração, deixa o braço direito te puxar lá para o alto. E ao soltar o ar, leva as suas mãos unidas diante do peito. Nós vamos ficar de pé, de preferência sem encostar as mãos no solo. Se você não puder, tudo bem, coloca a mão no chão. Mas se puder, fica de pé sem encostar as mãos no chão. Ocupa a parte da frente do tapete, pontinha dos dedos dos pés unidas para frente. Corpo bem alongado. Gira os seus ombros para trás, para baixo, abre, expande o peito. Lembra de conectar o abdômen, leva o umbigo lá para dentro um pouquinho para proteger a sua lombar. Vamos aquecer o nosso corpo através da saudação ao sol Surya Namaskar. Surya A, eleva os braços, inspire, toque a palma das mãos lá no alto. E ao exalar, recolha todo o corpo, leva o queixo no peito e a testa nas pernas. Inspire, olhe lá para frente, alongando um pouquinho a coluna. Ao exalar, leva os dois pés atrás e bem devagar, desce em Chaturanga Dundasana. Então, abre o peito, inspirando em Urdhva Mukha, alonga bem a coluna e exala, em Adumuka, postura do cachorro olhando para baixo, levando o seu quadril lá no alto, olhando na direção do umbigo. Quem conseguir encostar os calcanhares no chão, se você não puder, dobre um pouquinho os dois joelhos, mas imagine que você está levando o seu peito lá nas suas coxas. Respire, um, sem pressa. Dois, afunda o máximo que você puder. Três, respire. Quatro, respire. Cinco, na próxima inspiração, caminha à frente com os dois pés, alonga os joelhos, exala recolhendo o corpo todo, o queixo no peito, a testa, nas pernas, cresça o tronco e os braços, inspira grande, toca a palma das mãos lá no alto e ao exalar, traz as mãos unidas diante do peito em Samastet Rei. Segunda vez, inspire, cresce, toca as mãos lá no alto, exala e desce, recolhendo todo o corpo, o queixo no peito, a testa, nas pernas. Inspire e olha a frente, exala, os dois pés vão atrás, desça bem devagarzinho em Chaturanga, fazendo a flexão dos braços. Inspire e abre o peito em Urdhva Mukha, cachorro olhando para cima. Exala em Adumuka, cachorro olhando para baixo, conecta o abdômen e mantém essa postura por algumas respirações bem profundas. Um, respire sem pressa. Dois, Sinta o seu corpo crescendo, esticando, alongando, crescendo cada vez mais. Três, sem pressa. Quatro, afunda o peito. Cinco, na próxima inspiração, caminha à frente, alonga os joelhos. Solta o ar, recolhe o corpo, o queixo no peito, a testa nas pernas. Cresça o tronco e os braços, inspire grande, toca as mãos no alto. E ao exalar as mãos diante do peito em Samastê. Terceira vez. Inspira, cresce, expande o peitoral. Exala, recolhe o corpo todo, contrai o abdômen e leva o queixo no peito. Inspira, olha a frente. Exala, os dois pés vão atrás. Desça em Chaturanga Dandasana. Inspira em Urdhva Mukha, abre todo o peito. Exala em Adumukha. Olha lá na direção do umbigo, o abdômen contraído e a respiração profunda. Ou um, tenta deixar o seu corpo bem paradinho. Dois, tenta se aprofundar, a palma da mão toda no chão. Isso. Três, distribuindo o peso do corpo entre as mãos e os pés. Quatro, a respiração bem profunda. Cinco, na próxima inspiração, caminha à frente, alonga os joelhos. Exala, recolhe o corpo todo em Uttanasana com o queixo no peito. Cresça o tronco e os braços, inspira grande, as mãos se tocam lá no alto. E ao exalar as mãos diante do peito, em Samastit Rei. Quarta vez. Inspire, sinta que seu corpo vai aquecendo. Exala, recolhe o corpo. Inspira, olha a frente. Exala, os dois pés atrás. Desceu em Chaturanga Dandasana. Inspira em Urdhva Mukha. Exala em Adomuk e mantém aqui com a respiração bem profunda, sem pressa. Um, respira. Dois, respira profundo. Três, olha lá para o seu umbigo. 
Quatro recolhendo um pouquinho a cabeça para não forçar o pescoço. Cinco, na próxima inspiração, caminha à frente, alonga os joelhos. Exala, volta em Uttanasana com o queixo no peito. Cresça o tronco e os braços, inspira grande, toca as mãos no alto. Exala, Samastit. Última vez, inspira, cresce, expira e desce. Inspira, olha a frente, exala, os dois pés atrás, desceu em Chaturanga. Inala, cachorro olhando para cima, exala, cachorro olhando para baixo e permaneça aqui. Um, respira, ouça a sua própria respiração. Dois, ouça a respiração de quem está perto de você. Três, respira. Quatro, sem pressa. Cinco, na próxima inspiração, caminha à frente, alonga os joelhos. Exala, recolhe o corpo todo em Utanás. Cresça o tronco e os braços, inspira grande, tocando as mãos no alto e exala com as mãos diante do peito em Samastit. Sinta seu corpo aquecido e forte. Nós vamos utilizar a base do Surya Namaskar B para a gente fazer uma pausa lá na postura do guerreiro. Então, postura da cadeira. Utkatasana, inspire. Utanasana, expire e recolha todo o corpo. Inspira, olha a frente. Exala, leva os dois pés atrás e bem devagar desce em Chaturanga. Inala em Urdhva Mukha, abre o peito. Exala em Adomukha, atenção. Leva o seu pé direito à frente. Postura do guerreiro 1, um, a diferença é que a gente vai fazer uma pausa aqui. Permaneça, respira. 1, um, respira profundo. 2, abre bem o peito, mantenha a postura. 3, sem pressa. 4, trabalhe a sua respiração. 5, ainda na postura, faça mais uma inspiração. E quando solta o ar, desce em Chaturanga no Dasana. Inspire, abre o peito em Urdhva Mukha. E exala, entrando em Adho Mukha. Leve então o seu pé esquerdo à frente, postura do guerreiro 1, e inspira. E a gente vai fazer essa pausa aqui agora. Mantém. Um, respira profundo. Dois, sinta seu peito se abrindo. Três, eleva um pouquinho o queixo. Isso. Quatro, sentindo o peito abrir. Cinco, na postura, inspire bem profundo. E soltando o ar, desça em Chaturanga, não dá. Inspire e abre o peito em Urdhva Mukha. E exala. Levando o quadril no alto e a Mukha, a gente vai fazer uma pausa aqui. Respira. Ou vá desenvolvendo a sua força. Dois, desenvolvendo sua flexibilidade. Três, trabalha a respiração, nutrindo o corpo. Quatro, sem pressa. Cinco, na próxima inspiração, caminha à frente, alonga os joelhos. Exala, volta em Uttanasana no queixo, no peito. Flexione os dois joelhos, postura da cadeira. Utkatasana, inspire. Exala, mão diante do peito, em Samastit Rei. Surya B, Utkatasana, inspire. Uttanasana, expire. Inspire, olha a frente. Exala, os dois pés atrás, desce em Chaturanga, é o último Surya, traz a sua energia. Inspira, abre o peito. Exala, cachorro olhando para baixo. Leva o pé direito à frente. Postura do guerreiro 1, um. inspire. Exala, Chaturanga não dá. Inala, Urdhva Mukha. Exala, Adumukha. Leva o pé esquerdo à frente. Postura do guerreiro 1, um. inspire. Expire, Chaturanga não dá. Inspire, Urdhva Mukha. Exala, Adumukha e mantém. Respira. Um, respira profundo. Dois. Três, espalha a palma da mão toda no solo. Quatro, respira. 
Cinco, na próxima inspiração, caminha à frente, alonga os joelhos. Exala, volta e o tanasa no queixo lá no peito. Flexione os joelhos, postura da cadeira, utkatasa, inspire. Exala, mãos diante do peito, em samastitei. Sinta o seu corpo forte, acordado, desperto. Traz então as suas mãos ao quadril e afasta os seus pés na largura dos ombros. Conecta suas escápulas lá atrás, inspira, abre bem o peito. E quando exalar, flexione o tronco e segure no dedão dos pés com os dedos das mãos. Alonga os dois joelhos o máximo que você puder e olha lá para frente, inspirando. E ao exalar, flexione os cotovelos para fora e com a força dos braços, vá puxando o topo da cabeça lá na direção do solo. Contrai bem o abdômen e respira profundo nessa postura. Um, vai alongando os joelhos o máximo que você puder. Dois, sinta que seu corpo vai se desenvolvendo em flexibilidade. Três, tirando as tensões da coluna e das pernas. Quatro, continua respirando bem profundo. Cinco, na próxima inspiração, alonga os dois cotovelos, olha a frente. Solta o ar, pise nas suas mãos. Se precisar, dobre o joelho para pisar na mão toda. Não pega só o dedo, não. Pega a mão toda. Inspirando, alonga os dois joelhos novamente o máximo que você puder. E o exalar, recolhe a cabeça. Imagina que você está tentando passar com a sua cabeça lá embaixo, entre as duas pernas. Tensione a musculatura das coxas, tensione os músculos abdominais e mantenha essa postura com respiração profunda. Um, respira, perceba como ela vai massagear o seu intestino. Dois, que vai melhorar o seu abdômen. Três, tirar as tensões, as dores da lombar. Quatro, respira na postura. Cinco, inspira, olha lá para frente. E quando solta o ar, coloca as duas mãos no quadril. Eleva o seu tronco inspirando. E quando exalar, relaxa os ombros. Aproxima um pé do outro, faz mais uma inspiração profunda e exalando, relaxa os braços. Suba os braços pela lateral. Inspire até que a palma das mãos se toquem lá no alto. E ao exalar, recolhe todo o corpo. Entre em Uttanasana. Sinta que agora seu corpo está mais flexível. Tenta espalhar a palma da mão toda no chão e levar a sua testa lá nas suas pernas. Aprofunda o máximo que você puder e respira. Um, respira o máximo. Dois, respira, contrai o abdômen para massagear bem o intestino. Três, dando flexibilidade para a coluna. Quatro, afundando todo o tronco lá embaixo. Cinco, inspira, olha lá para frente. E ao soltar o ar, leva os dois pés atrás e desce em chaturanga, dundasana, fazendo a flexão dos braços. Depois inspire na postura do cachorro olhando para cima e expire na postura do cachorro olhando para baixo. Leva o seu pé esquerdo lá atrás no alto, inspirando, e ao exalar, pisa com ele lá na frente, no meio das duas mãos. Inspira, olha para frente, abrindo o quadril. Expira, pisa com o pé direito no solo. Sobe o braço direito lá para o alto e deixa a mão direita te puxar para a postura do guerreiro 2. Olha sobre a mão esquerda. Conecta o abdômen, concentra o olhar, mantenha a postura. Um, isso, respira. Dois, busca fazer a respiração bem profunda, apenas pelas narinhas. Três, respira. Alonga esse joelho, isso. Quatro, respira. Cinco, sobe os dois braços lá para o alto na postura do guerreiro um, inspirando. E quando solta o ar, desce em chaturanga, quem puder, desce com o pé esquerdo lá no alto. Devolve o pé ao solo, inspira em Urdhva Mukha e exala em Adho Mukha. Pé direito, lá atrás no alto, inspirou, no meio das duas mãos, solta o ar. Inspira, alonga todo o quadril, exala, pisa com o pé esquerdo no chão atrás, alonga o joelho, sobe o braço esquerdo lá no alto e deixa esse braço te puxar para a postura do Guerreiro 2. Respira. Ou um, permanece. Dois, isso, excelente. Eleva um pouquinho o queixo, 
Dobra um pouquinho mais o joelho direito. Três. Lá na frente. Dobra isso. Quatro. Excelente. Cinco. Os dois braços vão lá no alto. Postura do guerreiro. Um. Inspire profundo. E ao exalar, dê em chaturanga. Se puder, com o pé direito lá no alto. Depois devolve esse pé ao solo. Inspire em Urdhva Mukha. E exala em Adumukha. Caminha, solta a frente com os dois pés. Alonga os joelhos inspirando. Exala, leva o queixo no peito. Cresça o tronco e os braços. Inspira grande, toca as mãos no alto. E ao exalar, traz as mãos diante do peito. Em Samastitei. Atenção. Faça mais uma inspiração bem profunda. E quando solta o ar, vem descendo um pouquinho o tronco. Transfira o peso do corpo para a perna esquerda. E suba a perna direita lá para trás. Contrai o abdômen, olha para o chão. Você pode manter suas mãos unidas diante do peito. Mas se você sentir que o corpo está bem forte, pode alongar os braços lá para frente. Mantém. Um, respira. Dois, mantém o equilíbrio, concentração. Três, se cair, volta de novo para a postura. Quatro, mantendo o alinhamento, concentra na coxa direita. Cinco, inspira, retorna. E ao soltar o ar, leva o pé direito no chão e as mãos diante do peito. Faça mais uma inspiração profunda, exala, perceba a importância da contração do abdômen, desce um pouquinho o tronco e aí você sobe a perna esquerda. Concentra em subir a coxa esquerda, que o pé esquerdo vai subir lá para trás. Quem puder, alonga os braços e respira. Ou um, respira. Dois, traz o abdômen para dentro. Três, para trabalhar o centro do corpo. Quatro. Cinco, inspira, retorna. Ao exalar, o pé no esquerdo no chão e as mãos diante do peito. Faça mais uma inspiração bem profunda. E soltando o ar, relaxa os braços. Abre os braços pela lateral, inspire tocando a palma das mãos e exala, recolhendo o corpo todo em Uttanasana. Sinta como que agora está bem mais fácil fazer esse movimento. Inspira, olha a frente, exala, leva os dois pés atrás e desce em Chaturanga. Inspira, Urdhva Mukha, é para finalizar a sequência de força. Exala, Adumukha. Leva o pé esquerdo lá atrás no alto, inspirando e pisa no meio das duas mãos, soltando o ar. Inspira, olha a frente, exala, pisa com o pé direito no chão atrás, sobe o braço direito lá para o alto e de novo, eleva o tronco, inspirando no guerreiro 2, ao exalar, traz a mão esquerda sobre a coxa esquerda, ou leva a mão esquerda no solo e alonga o braço direito sobre a orelha direita. Flexiona bem o joelho esquerdo, olha para a mão direita, respira, ou um, deixa o corpo ficar cada vez mais forte. Dois, Concentra, sustentando a postura. Três. Deixa o braço direito cair bem aqui para frente. Isso. Quatro. Mantém. Cinco. Inspira, volta no guerreiro. Dois. E exala, descendo em Chaturanga. É para a gente finalizar essa sequência de fortalecimento. Inspira em Urdhva Mukha. E exala em Adumukha. Pé direito, lá atrás no alto. Inspirou. No meio das duas mãos, solta o ar. Inspira, olha a frente. Exala o pé esquerdo, vai no chão atrás. Sobe o braço esquerdo, sobe no guerreiro 2, inspira. Exala o braço direito em cima da coxa direita. Ou a mão direita no solo. Depois, alonga o braço esquerdo. Olha para a mão. Sinta o seu corpo ficando cada vez mais forte. E respira. Um, joelho direito bem flexionado, dobra. Dois, isso. Três, respira bem profundo. Respira, respira. Quatro. Cinco, braço esquerdo te puxa para a postura do guerreiro. Dois, inspire. E exala, desce em Chaturanga Dandas. Inala em Urdhva Mukha. E exala em Adamuk. Mantém, respira. Um, afunda bem o peito. Dois, essa postura vai acalmar o seu sistema nervoso. Três, vai acalmar a sua mente. Quatro, respira. 
Cinco. Na próxima inspiração, caminha com os dois pés lá para frente, alonga os joelhos, ao solta o ar, leve o queixo no peito, fique na pontinha dos pés inspirando e exalando, flexiona os dois joelhos à frente. Senta sobre os seus calcanhares, as coxas unidas, vem subindo o seu tronco, vamos trabalhar a postura de equilíbrio. Cresça os braços lá para o alto, toque a palma das suas mãos lá no alto. E respira profundo. Um, respira. Dois, concentra o seu olhar em um pontinho. Três, permaneça na postura. Quatro, alinha toda a sua coluna. Cinco, faça mais uma inspiração. E quando solta o ar com seus polegares, toque a sua testa. Toca o coração, inspire bem profundo. E soltando o ar, toca as mãos do solo. Alonga os dois joelhos, inspirando. E quando solta o ar, dá um grande passo com o pé direito, lá para trás. Gira o seu pé esquerdo para dentro. Leva suas mãos na mesma linha dos pés. Inspira, olha lá para frente. Exala, vai puxando o topo da cabeça na direção do solo, para Sarita Padotanasana. E mantém, respira. Um, desça o máximo que você puder. Dois, topo da cabeça lá no chão. Três, recolhe o corpo todo. Quatro, tenta aprofundar mais um pouquinho. Cinco, inspira, olha para frente. Exala, gira o pé esquerdo e soltando o ar, cola o pé direito no pé esquerdo. De novo, fique na ponta dos pés inspirando. Ao soltar o ar, você vai virando os dois joelhos para fora sentando sobre seus calcanhares, alinha a coluna e novamente abre os braços pela lateral até que a palma das mãos se toquem lá no alto e mantém. Um, trabalha a sua concentração. Dois, afasta os joelhos o máximo que você puder. Três, trabalhando equilíbrio emocional, equilíbrio mental. Quatro, cinco, inspira grande. Exala, toca os polegares na testa. Toca o coração inspirando. E ao expirar, toca as mãos do solo. Alonga os dois joelhos, inspirando bem profundo. E expirando, a perna esquerda vai lá atrás. Gira o seu pé direito para dentro. Mão direita segura no dedão do pé direito. Mão esquerda no dedão do pé esquerdo. Inspira, olha lá para frente. E exala, usa a força dos braços para puxar o topo da cabeça lá na direção do solo. Respira. Um, permaneça. Dois, sinta o corpo em alongamento. Três, tirando as dores, as tensões. Excelente. Quatro, isso. Cinco. Inspira, olha lá para frente. Exala, gira o pé direito lá para frente. Quando você fizer isso, já pode levar o joelho esquerdo no solo. Joelho direito também. Cruze as duas pernas atrás do quadril e leva o bumbum no chão. Alonga a perna esquerda toda para frente. O joelho direito cai para a lateral. Inspire, subindo o tronco e os braços. E exalando, desça com seu tronco sobre a perna esquerda. Abaixa bem o ombro direito, usa a força dos braços para ir puxando a sua cabeça lá para a perna esquerda e mantém com respiração bem profunda. Um, respira. Dois, tenta aprofundar o máximo que você puder. Três, respira. Quatro, Cinco, inspira, olha para frente, solta o ar a mão direita, solta a perna esquerda, sobe a perna esquerda lá para o alto. Isso. Abre o braço direito para a lateral, abre a perna esquerda também, olha para a mão direita, abre o peito e mantém. Um, segura na postura. Dois, alonga o máximo que você puder. Três, trabalha a respiração. Quatro, 
5, inspira, olha a frente. Exala, pisa com o pé esquerdo do lado de fora do joelho direito. Braço direito, abraça a perna esquerda. Mão esquerda gira lá para trás, apoia a mão no chão. Inspira, alinha toda a coluna e ao exalar faz uma torção. Olha na direção do ombro esquerdo que está lá atrás e respire bem profundo. Um, respira. Dois, sem pressa. Três, perceba se você pode girar um pouquinho mais os órgãos internos lá para trás. Quatro, aumentando essa torção. Cinco, inspira, olha a frente. Exala, desfaz. Já leva sua perna esquerda no chão, alonga toda a perna direita, inspira, indo lá no alto e exala, descendo sobre a perna direita. Abaixa o ombro esquerdo, não deixa ele ficar lá no alto, descende já no sirchás, alongando o máximo que você puder. Respira, on, sem pressa. Dois, aumentando a sua flexibilidade. Três, tirando as tensões do corpo físico. Quatro, alongando o corpo para alongar a vida. Cinco, inspira, olha para frente. Solta o ar a mão esquerda. Desgruda do pé direito. Sobe a perna direita para o alto primeiro. E depois abre ela lá para a lateral. E eleva o braço esquerdo e olha para a mão esquerda. Abre o peito, respira, um, respira, isso, dois, olha lá para sua mão, três, respira, quatro, cinco, inspira, olha a frente, ao exalar vamos pisar com o pé direito do lado de fora do joelho esquerdo, braço esquerdo abraça a perna direita, Braço direito gira lá para trás, apoia ela no chão. Se você girou para um lado, gira para o outro agora. Eu vi que algumas pessoas giraram para lados opostos, não tem problema. Alinha a coluna inspirando e exala, faz a torção. Contrai o abdômen, gira o abdômen todo lá para trás e respira. Um, tenta aumentar essa torção. Dois, dando flexibilidade para suas costas. Três, respira profundo. Quatro, trabalhando a sua flexibilidade, aumentando, tirando as dores das costas. Cinco, inspira, olha para frente, exala, desfaz, juntando a planta dos pés. Segure nos seus pés com as suas mãos, faça mais uma inspiração profunda e exalando, desça o tronco à frente, levando a sua cabeça lá na direção dos seus pés. Desça o máximo que você puder e mantém. Um, em cada exalação, sinta que o corpo se encaixa mais na postura. Dois, você se permite esse aprofundamento. Três, o corpo vai afundando na postura. Quatro, respira. Cinco, na inspiração, sobe o tronco. E soltando o ar, solta os seus pés. Dez movimentos para fortalecer o centro do corpo. Inspira. E ao exalar, toca os seus pés. Se quem tem dor na lombar ou está iniciando, inspira. E ao exalar, toca o joelho. Está tudo bem. Mas você vai fazer dez movimentos. Inspirando e exalando. Inspirando e exalando. Concentrando lá na região do seu terceiro chakra. O centro do corpo, o centro de saúde do corpo. Quando você finalizar esses dez movimentos, você vai de novo alongar, levando a sua cabeça lá nos seus pés e vai manter com respirações bem profundas lá na frente, descendo o tronco. Isso. Quem terminou já fica aqui embaixo um pouquinho, respirando, alongando. Quando estiver aqui, não, não relaxa o abdômen, mantém ele bem conectado. Isso. 
E a gente vai de novo trabalhar o abdômen. Se tiver dúvida, olha para mim. Ó. Vou deixar os pés em Baddha Konasana. Vou alongar os braços lá para trás. Vou ficar deitado aqui. Aí eu inspiro profundo. E exalo, eu contraio o abdômen com bastante firmeza. Empurro os joelhos para o chão. Apertando o umbigo lá para dentro. Sentindo a massagem no abdômen. E depois relaxo. Então eu solto o ar, contrai. Segura com os pulmões vazios. Com o abdômen bem contraído. E depois relaxa, inspirando. Faça isso quatro vezes. Inspira. Exala, contrai. Solta todo o ar. Aperta o abdômen. Fica. Conta até cinco com os pulmões vazios. Cinco, quatro, três, dois, um. Depois inspira de novo e relaxa um pouquinho. Fazendo esse movimento quatro vezes. Perceba como quando você solta o ar e aperta aperta a barriga para dentro, você pode empurrar os joelhos na direção do solo, sinta como isso massageia toda a região do seu abdômen, que vai melhorar a sua saúde, levar a sua saúde em níveis lá no alto, retirando os excessos abdominais, ajudando você a digerir o que você se alimenta, mas também o que você enxerga, o que você ouve, o que você vê, o que você passa na pele, o que você escuta, quando finalizar esses quatro, a gente faz mais dez movimentos, indo lá para frente, inspirando e exalando, passando lá para a postura sentada. Mais dez movimentos. Inspira e exala. Sem pressa. Inspira e exala. Quem não puder, lembra, por causa da lombar, leva a mão só na coxa e está tudo bem. Porque de toda forma... Você vai contrair o abdômen, massageando. E esse é o nosso objetivo. São dez movimentos. Isso. Quando finalizar esses dez movimentos, da segunda vez, você vai fazer uma torção. Como eu estou demonstrando aqui, vai olhar para a mão do lado oposto. E vai fazer cinco respirações para cada lado. Cinco respirações para um lado. Depois cinco respirações para o outro. E aí você vai poder fazer as posturas invertidas. Momento de rejuvenescimento do corpo. Pode deixar o pé ir lá no chão. Isso. Sem pressa. Cada um no seu tempo. Cada um no seu ritmo. Na torção são cinco respirações para um lado. Cinco respirações para o outro lado. E quando finalizar, a gente vai fazer as posturas invertidas. Momento de rejuvenescimento da nossa prática. Quando você for para a postura invertida, se você for iniciante, ou se você estiver no período menstrual, ou estiver muito cansada, muito cansado, faz essa postura aqui que eu estou demonstrando. Pode ficar nessa postura, contando 15 respirações. Agora, se você já faz as práticas, se você já está habituado, habituado a fazer as posturas invertidas, escolha uma das posturas para fazer 15 respirações. Não tenha pressa, vá no seu ritmo, no seu tempo. Lembra, são 15 respirações nessa postura. Quando finalizar as 15, você vai descer, fazer uma postura do peixe, ou alguma outra compensação que você queira fazer, Quando você 
Finalizar, para lembrar a postura do peixe, depois da invertida, a gente faz isso aqui, ó. senta em cima das mãos, imagina que eu estou escondendo os meus braços lá atrás, coloca o cotovelo no chão, os pés lá para frente com o pé de bailarino, no peito e abre a cabeça, pesa lá para trás, por oito respirações. Quando finalizar as oito respirações, você tem alguns instantes livres, finais, para você fazer as posturas que você quiser fazer. Ouça seu corpo, perceba se seu corpo te pede algum movimento específico. E o final da prática é seu. Para você fazer o que quiser, livre, vem puxar. Usando os momentos finais, você pode repetir alguma postura, ou pode fazer alguma postura que hoje não foi trabalhada na aula, mas que seu corpo está sentindo vontade de fazer. Utilize os momentos finais da prática para você. Isso. Isso. E então, quando você finalizar, você vai deitar para fazer o relaxamento, deitando com a cabeça aqui para frente, os pés lá para o fundo da sala. E aí você vai ajustar bem o corpo até encontrar uma posição confortável para a gente fazer o nosso Yoga Nidra, o Shavasana, momento de relaxamento. E um momento também de autoconhecimento da prática. Quando você estiver deitada, deitado, ajuste o seu corpo no solo. Feche os olhos um pouquinho. Inspire, expanda o abdômen. E ao expirar, relaxe, solta o abdômen. E vai então soltando e relaxando completamente todo o peso do corpo no solo. Relaxe os membros inferiores, soltando da pontinha dos pés até o quadril. Relaxe a coluna e os músculos das costas. Relaxe a barriga, o peito e os órgãos internos. Relaxe os membros superiores, soltando da pontinha, dos dedos das mãos até os ombros. Relaxe o pescoço, a cabeça e todos os músculos do rosto. E por alguns instantes, trabalhe a sua imaginação. Se visualize em uma manhã de sol nascente, em luz dourada, em um país distante, a Índia. 
Se visualize nessa manhã de sol nascente em uma aldeia indiana, caminhando em direção ao rio Ganges, o rio sagrado da Índia. Você se sente em sintonia com você mesmo e com toda a cultura desse país. Sentindo-se em sintonia com as suas cores, seus aromas e perfumes e com a sua busca pela espiritualidade. Você chega à beira do rio e se senta em posição de meditação sobre a areia macia aquecida pelo sol nascente. Você então observa o rio e vai se sintonizando com a energia, com a força e com o poder desse rio. Rio que há séculos e séculos vem alimentando os peregrinos, alimentando a matéria e o espírito, alimentando as terras, alimentando os seres. Você observa os peregrinos referenciando o rio e os sadhus meditando. Você se interioriza, entrando também em um processo profundo de meditação. Você ouve um mantra vindo de um templo à beira do rio e percebe em você a força, a energia espiritual que se expande por todos os níveis do seu ser e emana para o mundo exterior. Integrando toda essa energia presente no ambiente, você se sente plena, você se sente pleno de alegria, harmonia e felicidade. E assim, relaxe. Relaxe, relaxe, Aos pouquinhos, então trazendo a sua atenção de volta ao aqui e agora. Inspirando, expirando profundo, acordando, despertando o corpo. Movimente os dedos das mãos, os dedos dos pés. Gira sua cabeça para um lado, para o outro lado. Depois se alongue, se espreguice, como se você estivesse acordando de um sono muito profundo. Depois vira o seu corpo de lado um pouquinho, na postura fetal. 
Fique por três respirações bem profundas. Consciente. Depois eleve o seu tronco, voltando para a postura sentada, sente-se em uma das posições de meditação. E apenas se observe. Depois de tantos movimentos, de tanta respiração, de tanta contração e relaxamento, volte a fechar os olhos. Então, sentindo essa saúde que foi construída no corpo físico, emocional, mental, energético, espiritual, traga suas mãos unidas diante do peito, palma com palma. Nesse momento, talvez você possa assumir um compromisso com a consciência cósmica, com Deus, com o universo. Algo que você possa fazer durante o dia de hoje, que vai fazer você se tornar um ser melhor do que você já é. É importante lembrarmos sempre né, que o ser humano é o único ser que ele nasce e ele precisa se tornar humano. Um cachorrinho já nasce cachorrinho, um gatinho já nasce gatinho, um passarinho já nasce passarinho, uma planta já nasce planta. O ser humano ele nasce um ser e ele se torna humano e divino. E para que a gente se torne humano... E para que a gente se torne divino, tomando consciência, a gente precisa adotar algumas posturas no nosso dia a dia, assim como a gente faz as posturas em cima do tapete. Pense em algo que você pode fazer agora, durante o seu dia. Assuma um compromisso de fazer algo. Pode ser coisas simples, como hoje eu vou tomar água, vou tomar a quantidade correta de água para manter minha saúde. Hoje eu vou respirar, eu vou cantar um mantra, eu vou fazer três minutinhos antes de dormir. Ou vou telefonar para uma pessoa especial ou vou arrumar uma gaveta, qualquer coisa que vá fazer a sua vida melhor e fazer de você um ser humano melhor. Assuma esse compromisso com Deus, com o universo, algo que seja leve, que seja prazeroso, Para mim, devotado à verdade, que durante todo o dia de hoje o vento sopre suavemente, que os rios corram tranquilamente, que as plantas, na forma de alimento e remédio, sejam doces e benéficas, que o meu dia e a minha noite sejam agradáveis, que a terra, o céu, os pais, as árvores que dão frutos, o sol, o mar, a chuva, sejam benéficos para todos nós e que nós saibamos ser bondosos com a natureza. E com o corpo, a mente e a alma mais calmos, tranquilos, energizados, mais saudáveis, mais conscientes, encerramos a nossa prática entoando Shanti Mantra, o Mantra da Paz. Inspire.
Shanti, Shanti, Shanti. Hare Om. O autoconhecimento leva embora todo tipo de sofrimento. O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Namastê. Muito bem, e aí, você gostou da prática? Achou a prática muito, muito puxada? Vou tentar fazer um negócio aqui, deixa eu ver se ele vem. Léo, vem cá um pouquinho. Eu estou chamando ele, não combinei, mas ele acabou de fazer a aula. E eu vou perguntar para ele como é que foi a aula e pedir ele para pedir o like para vocês. Vem cá, você pode aparecer no vídeo com a gente? Pode? Ó, o Leonardo, é o Léo Mandu, o escritor Léo Mandu, ele acabou de fazer a aula com a gente. E aí, eu vou tirar o microfone aqui para você conversar. Gente, ó, não combinei com ele, mas eu quero que ele conte como é que foi a aula, como é que foi a percepção dele aí. Olha, não sei se é porque eu estou com bastante tempo sem fazer as aulas regularmente, mas foi uma aula muito boa, uma aula que eu suei, pinguei, inclusive, foi super revigorante, sabe? Foi muito bacana a aula, gostei bastante. Olha, eu aproveito e passo o seu contato para quem quiser te seguir lá no Instagram, porque ele vai postar também um videozinho Opa. que eu vi que ele fez. Lá. <risos> Arroba Leo Mandu para me seguir, pra falar de livro, falar de literatura, falar de Rio de Janeiro, falar de good vibes, vamos dizer assim. E os finais de semana comigo. <risos> Isso aí. Aqui, Muito outra bom. coisa, rapidinho então, que a gente já vai liberar. Pede o pessoal para dar like, para compartilhar. Avisa para eles favor. que aqui do lado vai estar tá passando o nome. Olha o nome de quem contribui com o canal. Curte, compartilha, joga essa live aí para todo mundo que curte yoga, curte boas vibrações e curte saúde e bem-estar. É isso. E da pousada, você pode falar alguma coisa? Pousada Águas Claras, arroba, é, arroba Águas, Águas Claras. Águas Claras Búzios. Isso aí, arroba isso. Águas Claras Búzios. Tem cupom de desconto para quem quiser. <risos> Lembrando que o Léo vai estar com a gente em Piracanga. Boa. Na Bahia. Muito bom, para poder ampliar as boas vibrações e aprender um pouco mais sobre autoconhecimento, desenvolvimento mental, intelectual e físico. E a Índia? E a Índia também. 2025. Né? Opa, vem aí, vem aí. Vem com a gente. <risos> gente, até mais. Deixa um like no vídeo, tá Tchau. bom? Curte Tchau, a gente. gente.